V jedné části budovy základní školy v Hruškách probíhalo první kolo přímé volby prezidenta České republiky a na druhém konci budovy v nově zrekonstruované hale Vinařský ples. Lidé tak měli možnost odvolit a rovnou to oslavit na plese dobrým vínkem od místních a přespolních vinařů nebo tancem. Úvodní tanec patřil chase a jejich polonéze, kterou jsme měli možnost vidět již na dívčím vínku. Jak tentokrát chasa své vystoupení vylepšila? My jsme po našem dívčím vínku zjistili, že vlastně míváme vždycky kravatu v barvě dívčích šatů s partnerkou, se kterou tancujeme, ale někteří z nás nechtěli mít třeba růžovou kravatu nebo takto. Tak nás napadlo, že budeme mít všichni stejného dřevěného motýlka, když je to vinařský ples, tak ve vinařském stylu. Ten dřevěný základ jsem vyráběl a tu látku tak tu dělala mamka. Výborný nápad a chase patří potlesk, nejen za motýlky, ale také za úvodní tanec celého plesu. Vinařský ples je prvním plesem v Hruškách po novém roce a pořadatelem je místní organizace zahrádkářů, kam spadají i vinaři. Co všechno měli možnost lidé na plese zažít, na to jsme se zeptali pana místostarosty Marka Babiše. Na úvod tady máme už již tradičně welcome drink se sektem, pak okolo 8 hodiny následuje přetančení, které pro náš ples udělala hrušecká chasa. Pak máme během večera dvakrát vstup taneční s profesionální tanečnící Veronikou Lálovou a jejím partnerem. Je to tanečnice, která tancovala ve Stardance, takže, takže, takže všichni víme, takže na co se moc těšíme. Hraje nám vynikající dechová hudba Mistříňanka. A o půlnoci nás čeká bohatá, bohatá tombola a losování, a losování hlavních výher večera. A pak tanec, zpěv, popíjení. Máme tady i takový degustační koutek vína od místních vinařů. Máme tady zhruba stovku vín, takže opravdu si tady každý najde to svoje. Vystoupení hvězdy Stardance Veroniky Lálové s partnerem patřilo ke Zlatému hřebu večera. Tady na Jižní Moravě jsme více zvyklí sledovat náš moravský folklor a Veronika Lálová přinesla sebou na Jižní Moravu zase folklor brazilský. Společně pak se svým partnerem předvedli i brazilskou sambu párovou s množstvím akrobatických prvků. Když Veroniku vidíte tančit nebo mluvit, je to obrovský nával pozitivity a energie a tak jsme se zeptali, co pro ní znamená tanec. Tanec pro mě znamená vlastně tak trochu celý život, protože tancuju už od nějakých sedmi let, takže mě provází opravdu už, už hodně let a vždycky to pro mě byla možná i relax, dřina, ale taky jaký uvolnění a vlastně to, jak jako vyjádřit třeba nějakou náladu a jak vyjádřit to, co cítím, takže já jsem z tance nadšená a vydržel mi až do dneška, takže doufám, že mi ještě vydrží nějakých pár let dál. Dneska jsme tady na Vinařském plese, tak se vás zeptám, co vy a víno a Jižní Morava? Já mám ráda víno, to, to teda já teda za stolik jakoby nepiju, ale třeba takovou jako deci dvě si dám a já mám ráda teda sladčí a bílý víno. Už jste byla někdy v Ruškách? Já si myslím, že jsem tady poprvé. Já se přiznávám k tomu, že vždycky, když někam přijedu na nějaký sál nebo, nebo do nějakého města, tak jak už objíždím třeba každý víkend dvě, tři místa, tak se mi všechny ty místa už proplítají. Takže si říkám, tady už jsem někdy byla, nebyla, ale myslím si, že tady jsem nebyla. A musím říct, že tady je strašně krásná atmosféra. Máte to tady tak hezky vyzdobený, že bych si asi pamatovala, kdybych tady byla. Takže, takže fakt je to tady super. Máme teď po tří let covidové pauze a lidi tak trošičku zlenivěli. Co byste jim skázala? To je pravda, já musím říct, že i já už jsem se těšila zase konečně mezi lidi, protože já jsem hodně teda společenská a myslím si, že hodně lidí už se taky těšilo na to, až vyrazí někam, až se třeba i hezky oblíknou, nalíče je trošku se tak jako skulturní. No, tak já si myslím, že plesy jsou krásná právě příležitost se seznamovat s novými lidmi, uvolnit se, trošku vypustit, protože v tom životě je popravdě asi potřeba trošku jako vypustit a odlehčit tu hlavu. Takže tohle je krásná příležitost a myslím si, že ten tanec opravdu zbližuje a že umět nějakých pár základů, Kroku je vlastně taková jako společenská, bych řekla, aspoň norma a já myslím, že hlavně dámy to ocení, když je partner vyvede na ten parket, protože dámy, uh, myslím si, že možná radši tančí než, než pánové, takže je to takový jako příjemný, že se člověk může uvolnit. Tanec, tak to je velký adrenalin, ale co je takovým dalším tahákem plesů? 
samozřejmě tombola. A na tu hrušeckou se stojí přímo fronty. A rovnou dvě. Prosím vás, můžu se zeptat, na co tady ta fronta je? Na tombolu. Saže na banány. My se jdeme podívat, na co vlastně tady ta fronta na tom bolu stojí. Takže tady máme, máme tady potravinové balíčky, máme tady e, prací gel, podestýlka pro křečky, morčata a králíky, to se hodí. Plný koš ovoce, pak tady máme samozřejmě víno. No a hlavní výhra, podívejte se na to, televize. Tak já si jdu tu tombolu teda taky koupit. Prosím, kilo tomboli. Hudebníkům, tanečníkům a všem veselým lidem velký dík za skvělou atmosféru, kterou v nelehké době všichni potřebujeme. Dále bych chtěl poděkovat vlastně všem vinařům kteří a všem, kteří se na této organizaci podíleli, obci, která byla také v podstatě nápomocná a také samozřejmě všem sponzorům, kteří přispěli a dali nějaký dar do tomu. Moc všem děkujeme.